开始。哦，别休息，先别休息了，亚芳来了，去接待一下。嗯，打工人的命里不是命吗？行、啊，好嘞，老板，我这就去。绣花好的旅行又泡汤了。嗯，哎，段涛，师傅，哎、啊。哎，别动！我错了，我错了，我错了，犯错人了。不好意思啊，刚刚认错人了。道歉有用的话，要警察做什么？现在我手机坏了，要联系的乙方，我也联系不上。再多我负责。我可是正经人。你想什么呢？在这我只认识你，在我手机修好之前，我都得跟着你。可我还有工作。啊，我不管，先把我送过去。有人这样，那就别怪我啊！哎，别跑！还真是冤家路窄。谁说不是？约好的时间怎么还不来？甲方怎么？甲方了不起啊？他不会就是跟我对接的乙方吧？既然他放我鸽子，那我好好的旅行计划泡汤了，那就不怪我了。啊啊！你去哪？当然是接着旅行接着浪了。那你再买一张，我陪你一起去，手机就不用你陪了。倒是也不吃亏。那说好了，不许反悔。What up, girl? 啊，吃完这顿饭，手机在口兜里给勾瞎了，以后可不能再赖着我了。是是是，这下我占便宜了，改天一定送你们大吃。咱们这次签约很成功，多亏了九九啊。九九没见到客户都能谈成生意，肯定是关系户，指不定干什么。你们啊，你倒是说说干了什么？干什么？是他签约是因为看中了九九的项目。至于你们说的关系户，只要九九愿意，我愿意做他一辈子的关系户。怎么样，送你的大礼品了吗？和网恋男友的第一次线下见面，没想到会发生这种事儿。Hello， 我能留你个联系方式吗？不好意思啊，我帅哥。啊，我想不到你还挺受欢迎的嘛！不好意思啊，我替我妹妹要的。啊、我比较喜欢那种成熟性感的女生，她不太符合我的理想。完、嗯、了，我这好像也不太符合。那小姐姐，我能留你个电话吗？啊，不好意思啊，其实我喜欢搞笑的。走吧，我也不沾边。走啊！喂，能不能再了解一下？我很百变的。哎、哦、呦，哦，这可怎么办啊？这套怎么样？你怎么突然换风格了？老实交代，是不是有情况？就认识了个男生，他的理想型是这款，应该算得上成熟性吧？你是来搞笑的吗？搞笑蛙是不配拥有爱情的。因为你说喜欢搞笑男的，早知道我不装了。我确实不喜欢搞笑男，但这不妨碍我喜欢你啊！你们在工作中碰过最大的娄子是什么？你把离职的申请人和审批人搞反了，把范总开除了。出了一点小小的意外。哎，范总，您答应我大量，肯定不会跟我计较的，对吧？啊，但你所说把工作丢了，我靠你养我了。范宇晨，这家伙不会还梦游吧？要一份爱马仕葵花鸡、帝王蟹餐吃，还有这个黑松露海螺。以前不是花他的钱，你在那嘟囔什么呢？我说我刚发工资，你随便点。嗯，刚到手的钱还没捂热过呢，这谁的包啊？哎，老板，有没有人捡到一个包？是这个吗？对对对，幸好没丢，我这里面有不少钱呢。老板，哎，你站住！我这边原来有五千块钱，现在怎么只剩三千了？是不是你拿我钱了？我没动你的包，要不您再好好找找。哎呀，小姑娘啊，那可是我存好几年的钱呀，你就行行好还给我吧。我没了钱可怎么活呀？我真的没拿您的钱，要不您再好好找找。干嘛年纪这么大，应该不会骗人吧？你看人家这么大年纪多不容易，赶紧把钱还给人家。我真的没拿他的钱。哎呀，哎呀，怎么办？真的不是我。哎呀，笨蛋，你确定包里有五千，现在只有三千是吧？当然了，我自己的钱我都清楚。很显然，这包不是你的。走，咱们找失主去。哎，你还给我，我记错了，就是三千。今天的事情谢谢你了。
我怎么怎么拍照似的？嗯，啊，谢了。啊，还是不行。又梦游。不过，谢谢了。慢走，对不起，对不起，我就让他把手机撤销。不用，这样也挺好。大小姐已经对外通知您破产，如您所想，不少人把你拉黑了。这个世界终于清净了。啊！别跟着我！哎，小姐，你别跑了！啊，别管我！求你别跑了，再这样老爷是不会放过我。干嘛呢？这不是我们要走直播吗？你没事吧？那个我，哎，不是你，就算他破产欠你们钱，你们也不能当机抓人。多少钱我替他还了？不是，不是你五五百万。完了，越描越黑啊！别担心，钱没了还可以再赚。正好这个岗位缺人，跟人事打声招呼了。其实我没，新来的，跟一下这个项目。我领导放心，保证完成任务。抓紧时间。啊，我哪会这个？啊？挂个名就行，剩下的交给我。这傻小子，我帮你吧。耶，干饭时间到。中午时间发传单可以送外快。啊，下班喽。下班人多，正好去路边摆摊。啊，来来看一看啊，精品娃娃限时大甩卖，他比我还上心啊。你好，帅哥，你加微信转账吗？加什么微信啊？扫码付款就可以了。算了，人家女朋友吃醋了。你吃醋了？他没有。那你的意思是你是我女朋友？你想得美！这怎么答应啊？他知道我骗了他，根本没法收场啊！舅舅，今天中午啊，那个我肚子疼，我去趟洗手间。哎，舅舅，今天晚上下班还有事，我先走了。他是在躲我吗？舅舅，其实你不用躲着我。如果我的喜欢给你造成麻烦，那我离开。这是我所有的积蓄，不多，但是能帮你还一点算一点吧。等一下，对不起，我喜欢你。但是我骗了你，我根本就没有破产。我还当什么事呢？不过为女朋友花钱，本来不就是天经地义的吗？哎，轩轩，这不当季最新款吗？看不出来，你是个隐形小富婆啊，也就几百块钱而已，图个高兴罢了。轩轩，那你上个月借我的那五百块钱？九九，房租又涨价了，那五百块钱连个零头都不够。要不你再借我点？可是你放心，等我发了工资，肯定立马就转给你。求你了，好姐妹。行吧，转给你了。工资都发了，大家核对一下。轩轩发工资了，我的钱。九九，你怎么这样啊？我怎么了？我都说了我会还钱的，但不是今天。你用得着一直追在我屁股后面催我吗？亏我还。就是九九，你别太过分了。虽然家里什么情况你又不是不清楚。就是，才五百块钱。五百块钱在你那儿可能只是一顿饭钱，但在我这儿可是救命稻草啊！你家又是本地的，条件那么好，怎么这么小气啊？九九，刚才那个男生你认识啊？对呀、啊，那你能不能把他联系方式推给我？那你欠我的钱？哎呀，差点忘了，咱俩可是好姐妹，别往心里去、啊。钱给你转过去了，那电话发给你了。你就是九九的朋友吧？啊，那太好了，听说您不差钱，这个保险箱我认识。你看，现在我们这个账号。九九啊，您不会又有人惦记我的钱吧？嗯、今天发奖金了，请大家喝奶茶。哇，谢谢。那请大家喝奶茶就喝奶茶，还非提一下发了奖金，不就是想炫耀一下吗？发了两百块钱，就只请我们喝这十块钱的奶茶，怎么那么小气啊？哎，九九，这儿呢。哎，不好意思啊，我来晚了，这顿我请大家吧。哎，行了，你要是真心请大家吃饭，就应该趁大家吃完饭以后偷偷去把账给结了，一过来就嚷嚷什么买单买单，装什么大方？哎呀，咱好不容易出来放松放松，别想那些乱七八糟的了，咱玩游戏吧。应该。
，没有人比我更想了吧？我最大，你选真心话还是大冒险？当然是真心话呀、啊！你你跟花人什么时候在一起的？只有我一个人觉得真心话没意思吗？那我还是选大冒险吧。那你回家吧。哎，曼曼，别开玩笑了。谁跟他开玩笑啊？回家就是他大冒险的内容，反正他在这儿一点意思也没有。曼曼，没关系，那你们玩吧，我先走了。等等。别忘了你刚才说的话，把单买了。不是每个人都像我一样好心提醒您。好，您好，结下账。你们刚刚的饭菜我们可一口都没动，谁吃的谁付钱去呗。啊，好饿呀，咱们找个地儿续摊去呗。我知道一家串儿，那味儿。妈妈刚来公司没什么朋友，咱们平时都照顾照顾他。我轻轻走着。哎，这么巧，冰淇淋给我吃一口。这是我发小，从小就这样，你别介意。你怎么穿那么少？我爱你就这是我发小，希望你别介意。为什么你自己吃饭要花三十五块钱？我是个男人，别以为房车都是你们家的，你就可以瞧不起我。我已经攒够失望了，分手吧。对不起，我能最后再牵一次你的手吗？你原来在他眼里，钱真的比感情重要。既然这样，那就……哎呀，幸亏我聪明把你带回来，不然可就亏大发了。反正也看不出来新旧，正好可以送给下一任。谁呀、啊？谁呀、啊？嗯，你你怎么来了？这好像是我的房子吧？行了，分手归分手，我也不是那么小气的人，一起吃个散伙饭吧。我减肥，我请客。哎，明天再减也行。你们家招牌，每样给我来一份。这，按他说的来吧。好的，请稍等。我有几个朋友刚好在这附近，来吃两口，你应该不会介意吧？当然不会啦。兄弟们，免费的午餐，速来。嗯往里点，往里点，嫂子，我就吃一口。<笑>没关系，不够再点。就是，敞开了吃，今天全场九九买单。你给我留点。吃饱了，我们就先走了，啊、拜拜。哎。不花钱的饭就是香。咱俩在一起的时候，怎么没发现你这么大方？因为花的是你的钱呀！你看，是不是像极了你藏在床底下的私房钱？对不起，先生，请保持店内清洁。拿着，不用找。你给我解释解释，为什么你自己吃饭要花三十五块钱？这不是刚发奖金了吗？就我之前怎么没发现你这么卖家？一顿饭几十块钱，那还了得？以后我怎么养得起你？我花的是我自己赚的钱呀！我们都要结婚了，你的就是我的，你必须保证以后不乱花钱，把工资都上交给我，不然咱俩就分手。我要去上班了，以后再说吧。喂，阿姨，听天明说，你一个人花几十块钱吃饭。阿姨，我只是那天发了奖金，想犒劳一下自己，而且还是选了一家最便宜的自助。女人就得有女人的样子，要以家庭为重，平时自己做做饭就行了，几块钱就够了。阿姨，可是我很忙，没有时间啊。那就辞职，总得有个人要顾家的。阿姨，那您让天明辞职吧，反正我赚的比他多，养活他没问题。你竟然让我辞职在家做饭！我是个男人，别以为房车都是你们家的，你就可以瞧不起我。既然跟我在一起了，我养着你，你就应该事事都听我的。你养我？跟你在一起这三年，我花过你一分钱吗？纪念日这么重要时刻，你怎么不把我发你的红包截图发朋友圈啊？你就发了两毛五，让我拿什么秀？两毛五怎么了？你倒过来念呀，五二零，我爱你啊。公司周年庆，我抽到了苹果耳机，可惜我是安卓用不了。正好我可以用啊。可以啊，我给你打九折，一千二卖给你，微信还是支付宝。每次节日、生日的前一天，你不是跟我分手就是不联系，第二天又来找我和好。结账的时候上厕所，打车的时候坐后排，买一包薯条跟人家要十几包番茄酱，我都气你觉得丢人。不就是过节没送你礼物吗？多大点事儿？你们女人都这么物质吗？你是爱我的人还是爱我的钱啊？钱我自己挣，事我自己扛。这些年你所有的爱和关心全靠一张嘴。我如果不爱你，我为什么要和你在一起？九九啊，我已经攒够失望了，分手吧。对不起啊，我能我能最后再牵一次你的手吗？你，原来在他眼里钱真的比感情重要。既然这样，那就你搞他。
，宝贝，这是送你的生日礼物，没想到你还记得。嗯，这次呢，先送你一颗，剩下呢，明年给你，可以送八年呢，是不是很有纪念意义？走，带你逛街去。宝贝，今天你尽管消费，我买单。那我想去给头发做养护，他最近太干燥了，总是起静电。没问题，你等着，这张优惠券过期了，要不咱等下个月？九九，别生气了嘛，我买双 AJ 补偿你还不行吗？真的吗？嗯 A J 浓缩的就是精华，这可、个、花了我十块钱呢。我就没见过你这么抠的男人。没有，我这不是抠，我是喜欢你，想和你结婚，就是培养你省钱过日子的能力。哎，九九，全场特卖，通通两块，来看来看，大家快来看啊！亲爱的，低价买进，高价卖出，肯定能大赚一笔。你不买，我可就买了啊。哎呀，我都要了，来，一共收您七千八百九十六。不是说通通两块吗？没错啊，通通两块啊。这东西不要了，把钱退给我。货物售出，概不退换。你，哎，舅舅，你把钱转我呀！嗯